De momento se ha ido a la Universidad de Almería y no os creáis que se ha ido para estudiar, para eh, ser una mujer de provecho, sino que eh, se ha ido para aprender eh, a defenderse de los compañeros del equipo. Sí, se ha ido a aprender Muay Thai o algo así. Pero se va a la universidad, oye, que en vez de irse a un gimnasio. Mónica, buenas tardes. Buenas tardes, a partir de ahora no os vais a meter conmigo ninguno. Ya veréis. <risa> Lo que tú estás aprendiendo esta tarde en la universidad. Ay. Hombre, hombre, no miréis mucho, no miréis mucho este directo que no quiero que aprendáis nada vosotros, nada. <risa> Bueno, ¿tú irás? ¿Qué haces ahí? Bueno, nos hemos venido hasta el pabellón de la Universidad de Almería porque hoy tenemos nuestra sección de MVP. Así que si te parece, vamos sí. a darle paso. Venga. Y ahora sí, te puedo contar que hace dos añitos estuvo contigo en plató pues el protagonista que tengo hoy aquí a mi lado, él es Adrián Fernández. Muy buenas tardes, Adrián. Muy buenas tardes. Y en aquella ocasión, eh, pues estuvisteis hablando porque fue campeón de España de Muay Thai y ahora en este último campeonato tampoco te puedes quejar porque te has llevado la medalla de bronce, Adrián, en Orange. Sí, sabiendo el nivel que hay actualmente en España y que hay grandes y grandes luchadores y cada año el nivel sube, no puedo, no puedo quejarme. Están, estamos muy bien posicionados. Hablaremos un poquito de eso, porque para que Alfredo entienda por qué nos hemos venido hasta aquí, es que has llevado o estás llevando a cabo un campamento con tu club y con otro club de Londres. Efectivamente, estamos llevando a cabo un campamento internacional con un equipo de Londres. Ellos han venido, cerca de unas 25 o 30 personas, para entrenar con nosotros y con otros equipos de Almería. Y llevamos una jornada de una semana, entrenamientos mañana y tarde y mucho trabajo duro. Para entender un poquito, ¿en qué consiste exactamente el Muay Thai? El Muay Thai, el Muay Thai es un arte marcial originario de Tailandia, donde se, usan la, donde se usan las ocho extremidades, manos, piernas, codos y rodillas, pues se utiliza para defenderse. Tiene su parte más tradicional y luego tiene su parte más competitiva. ¿Cómo estáis desarrollando este encuentro? ¿Qué es lo que estáis haciendo? Pues ahora mismo nos encontramos en... ...en una parte de la semana de entrenamiento... ...ahora mismo solamente estamos entrenando nuestro club... ...con el Club de Londres... ...por ejemplo el pasado fin de semana, el sábado... Eh, ...realizamos un seminario para toda la provincia... ...pero ahora mismo solamente nos encontramos... ...nuestro club y el Club de Londres. Y en este seminario, ¿cuáles son los ejercicios que hacéis?... ...¿cómo distribuyes ese tiempo que aprenden?... ...cuando ellos vuelvan a Londres... ...¿qué conocimientos se van a llevar Adrián?... Más que el conocimiento, se trata de mucha diversión, de pasárselo bien. Ellos vienen de un país donde el clima es totalmente diferente, están disfrutando mucho de este clima, de este sol, de la playa, del tiempo. Y bueno, obviamente vienen para entrenar, se llevan mis conocimientos, lo que yo le transmito a ellos, aparte de los valores. Y pues, ¿cómo nos organizamos? Pues la mañana solemos realizar una parte más física, eh, de correr, más física, más acondicionamiento físico. Y por la tarde, como estáis viendo hoy, un poquito más de parte técnica, eh, técnica de Muay Thai, de, de pelea para las competiciones, etc. Porque estamos viendo a este club que ha venido de Londres, pero también hay parte de tu club que hay que decir que eres de los más jóvenes, ¿no? si no el más joven de Almería, en montar tu propio club de Muay Thai. Lo hiciste sin apenas haber cumplido los 20 añitos. Efectivamente. Yo comencé en esta aventura ahora cerca de un año y unos pocos meses. Eh, obviamente con muy pocos recursos, pero tenía muchas más ganas que recursos y entonces tiramos para adelante con la ayuda de mi padre, de mi familia y tiramos para adelante y poquito a poco fuimos creciendo hasta, hasta el día de hoy montar esto. Sí. Tu club lo tienes en la cañada y durante el verano vais a seguir con actividad. Efectivamente, lo tengo en la cañada, la instala, en las instalaciones se encuentran en la cañada y durante el verano no paramos, seguimos. Para poder empezar la temporada fuerte no hay descanso. Descansamos los fines de semana, pero entre semana entrenamos a tope. Y como bien has dicho, comencé ya te digo, con mi club hace, pues hace un año y poco, antes de tener los 20 años. Sí. ¿Das clase a niños desde los 5 añitos, Adrián? Efectivamente, tengo niños desde los 5 años y hasta adultos de gente pues, adulta. O sea, es un deporte adaptado a cualquier tipo de nivel. ...y de persona, de capacidad y de edad, no hay, no hay edad para este deporte. Te iba a preguntar, ¿va dirigido a algún tipo de persona para todos? Este deporte está enfocado para cualquier tipo de persona... De, ...tanto la gente que quiere competir... 
como la gente que viene simplemente por ocio, por pasárselo bien y por aprender. De hecho, es lo que yo inculco mucho en mis clases, que más que competidores, lo que tengo son gente que viene a pasárselo bien. Entonces, tengo de todo. Vamos a hablar un poquito de ti, tú también te lo pasas bien, pero eres competidor. Hablábamos al principio que tu último premio, tu último galardón es ese bronce en el campeonato de España. ¿Cómo viviste ese momento? Pues, sinceramente... Un poco triste, porque la pelea la iba ganando yo en todo momento y en los últimos 30 segundos yo me encontraba lesionado y justo me pillaron la lesión y en los últimos 30 segundos me remontó la pelea en una semifinal. Cuando ya había ganado dos combates anteriormente para llegar a semifinales, viéndome ganador, los tres asaltos y en 30 segundos me cambió la pelea. Pero bueno, de todo se aprende, todo es un aprendizaje, tanto para mí como para mi escuela, como para mi alumno, que vean que seguimos después de tantos años y continuamos y no pararemos hasta seguir a conseguirlo. Claro que si ese es el mensaje más importante, ¿qué preparación hay previa a ese campeonato? Muchos meses duros de duro entrenamiento, eh, dieta... Muchas horas de entrenamiento, compaginarla con, con los estudios, compaginarla con mis propias clases, mis propios competidores, pues mis propios competidores también compiten, preparan su entrenamiento, sus combates, lo mío, muchas horas de trabajo detrás. Y muy, poco, muy pocas horas de sueño. Muy pocas horas de sueño, así tengo las ojeras que tengo día a día. Influye, imagino, también a la hora de competir, claro. Influye mucho. El descanso es muy importante. El descanso es fundamental para todo. Hay que llevar un equilibrio de todo, tanto de dieta como hora de entrenamiento como hora de descanso. A veces es complicado encontrar ese balance, pero cuando alguien quiere algo, al final siempre da un poquito más de sí y un poquito más y un poquito más para intentar alcanzarlo. ¿Qué retos tienes ahora por delante? Ahora mismo eh, ampliar un poquito más mis instalaciones, conseguir unas instalaciones más grandes, eh, aprobar mi oposición, estoy opositando para la policía. Espero que dentro de poquito. Y entre la selección española, que sé que estoy cerca, porque ya los seleccionadores españoles se han puesto en contacto conmigo. Ahora sí que no vas a tener tiempo para tanta cosa. Si ya de por sí tenía poco tiempo, ahora ya cero. ¿Cómo recibes esta noticia de entrar en la selección española? Pues cuando, de momento bien. Cuando llega el momento, eh, super fe, la felicidad plena, al completo. También me gustaría, ya que estamos, agradecer al sindicato CESIF porque es un sindicato que siempre está dispuesto a colaborar conmigo. Cada vez que hacemos o realizamos cualquier tipo de jornada o entrenamiento apuesta mucho por este deporte. En concreto, darle las gracias a Juan Fernández, que es el presidente de CESIF Almería. Y que nada, que esperamos que, que sigamos, sigamos así, creciendo siempre. Seguro que sí. Oye, si nos queremos apuntar, ¿qué tenemos que hacer? ¿Cómo podemos ponernos en contacto contigo? Si queréis poner en contacto conmigo, yo paso mi número de teléfono, mis redes sociales... Mantenemos el contacto y venir un día a probar el entrenamiento sin ningún compromiso y como si fuera vuestra casa. Seguro que una vez que lo probéis no os vais a ir de ahí, os va a encantar. Entonces, para la gente que nos esté viendo, ¿cómo lo hace? ¿A través de tus redes sociales? A través de, mi, de mis redes sociales, Facebook, Instagram, Adrián Fernández o simplemente desde el mismo club, Power Team, y ya nos ponemos en contacto. Pues muchísimas gracias, Adrián, y mucha suerte para lo que viene ahora. Muchísimas gracias a ustedes por venir hasta aquí y por hacer el favor. Gracias. Muchas gracias. Alfredo, me voy a quedar un ratito por aquí porque todavía no tengo todos los conocimientos. ¿Has visto? No? ¿Has visto? Qué, miedo, qué miedo me das, qué miedo me das. Te, te imagino. Eh, Mónica. Nunca se sabe si algún día una tiene que sacar... Mónica, hay, que grabar, hay que grabar una encuesta. ¿Una encuesta? ¿Una encuesta yo ahora? Dos patas. Y la lías, ya verás. Bueno, eh, no aprendan mucho. Ya está dentro de un rato. Que todo sea eso. Efectivamente, que todo sea eso. Hasta ahora. Hasta dentro de un rato.